Benvenuto su Gossip News, ultime notizie in tempo reale. È andata in scena un'altra vibrante puntata di Ballando con le stelle, e non sono mancati momenti di tensione e piccole polemiche, con Alan Friedman che ha involontariamente attirato su di sé l'attenzione del pubblico e dei giudici. Durante la sua esibizione infatti, l'economista e giornalista ha commesso un errore tecnico, causando una caduta della sua ballerina, Giada Lini, una scena che ha acceso i commenti al tavolo dei giudici. La coreografia si stava svolgendo come previsto, fino a quando un errore nella presa ha portato alla rovinosa caduta della partner di ballo, scatenando una serie di reazioni. Caroline Smith ha preso parola al termine della performance e ha evidenziato con una punta di ironia il rischio vissuto dai ballerini professionisti, complimentandosi comunque per la loro professionalità e aggiungendo, abbiamo bisogno di Giada. Friedman dal canto suo, ha cercato di sdrammatizzare l'accaduto, scherzando, finirà tutto sulla mia lapide, l'uomo che ha fatto cadere Giada Lini. A rincarare la dose ci ha pensato Selvaggia Lucarelli, con il suo stile diretto e pungente, affermando, a momenti ammazzi Giada Lini. Oltre all'episodio della caduta, la performance del paso doble proposta dalla coppia non ha convinto i giudici. Ivan Zazzaroni ha espresso il suo giudizio senza mezzi termini, definendola o terribile o fantastica, senza vie di mezzo. Fabio Canino invece non ha avuto dubbi e l'ha liquidata con un laconico, proprio brutta. La Lucarelli è stata ancora più diretta, commentando senza filtri l'atteggiamento di Friedman, che continua a ribadire di ballare esclusivamente per divertirsi. Lucarelli ha voluto smascherarlo, sottolineando come dietro le quinte si mostri spesso infastidito dai giudizi negativi e dai voti bassi, mettendo in dubbio la sua genuinità. Sei un abile dissimulatore, ha affermato, rivelando una parte di Friedman che molti non conoscono. La discussione si è intensificata, con Friedman che ha risposto a tono alle osservazioni della Lucarelli, ricordandole che è stata lei stessa a spronarlo a tirare fuori il suo lato combattivo. La giurata tuttavia ha insistito, vuole vedere più autenticità e meno finzione, convinta che Friedman sia più competitivo di quanto lasci trasparire. E voi cosa ne pensate? Friedman è davvero solo un divertente intrattenitore? O nasconde un animo competitivo pronto a tutto pur di vincere? Lasciate un commento e diteci la vostra opinione! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale, e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie.